Allianz. എനിക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ലേ ഇത് എനിക്ക് വയ്യ നീ വയ്യേ വയ്യെന്ന് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാതിരിക്കാനാണ് നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ രാവിലെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോണത് മനസ്സിലായില്ലേ നല്ല പണി ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഏട്ടാ രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഏട്ടാ വാച്ച് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ എനിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വാ ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വാട്ടാ എന്റെ ചേച്ചി എനിക്ക് പി എസ് സിയുടെ അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് രാവിലെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കൊളസ്ട്രോള് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയത് അമ്പലൊക്കെ തുറന്നടേ ഓ തുറന്നിട്ടും മിറ്റല്ല അവിടെ പോയി നിന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു സമാധാനം ഒരു കലം കറയും കിട്ടുമല്ലേ തിങ്കളാഴ്ച നിയമം ഒരുപാട് എടുത്തിട്ടുള്ളതല്ലേ എന്നിട്ട് എന്തായി നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയില്ലേ പിന്നെ പോയ വേറെ കാര്യമുണ്ട് അമ്മയും കുടുംബശ്രീക്കാരും കൂടെ ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് അടങ്ങാൻ വേണം എന്താണ് അങ്ങനെ എന്താണെന്നൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലടാ അപ്പൊ പല പ്ലാനുകളും ഉണ്ട് ഒന്ന് ഈ അച്ചാറ് പരിപാടി ഇല്ലേ അത് ചെയ്യാന്ന് നോക്കണ്ട് പിന്നെ മാസ്ക് സാനിറ്റൈസർ അത് നോക്കണ്ട് പിന്നെ ഈ ഹോംലി ഫുഡ് ഇല്ലേ അതൊരു ചെറിയ കട ഇട്ടാലോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചന ഉണ്ട് അല്ലല്ല കട പാസ് കൊടുത്തു വിടാൻ ആരുടെയും വീട്ടിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞ് കടമുറി എടുക്കാ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പറയണം അതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും അങ്ങോട്ട് ഇനിയിപ്പൊ അത് ഏതാന്ന് തീരുമാനിച്ചാ മതി അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണോടാ കാനക ഞാൻ ചിരിക്കല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതല്ലാത്ത പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ അല്ല ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാവരുടെയും പൈസ ആയടാ എല്ലാ ഞങ്ങൾ എട്ട് പേര് ചേർന്ന ചെയ്യണേ അവരൊക്കെ ഇന്നലെ പൈസ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു എനിക്കും അത്രയും പൈസ കൊടുക്കാനില്ല ാണെങ്കിൽ ആ അന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പ്ലീറ്റോന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺ എടുത്തില്ലേ അതാണെങ്കിൽ തരാഞ്ഞോണ്ട് ആ ലോണും മുടങ്ങി കിടക്ക കുടുംബശ്രീ നിർത്ത അതപ്പൊ അടച്ച് തീർത്താലേ പുതിയ ലോണ് വെക്കുള്ളൂ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കൂടി എന്നെ ചീത്ത പറയണു എടി നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം അന്വേഷിക്കണം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങാൻ നിൽക്കരുത് അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാവും നോക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഗർജിക്കുന്ന സിംഹമാണെന്നാണ് ലോകം പറയാറുള്ളത് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ചോദിക്കുക ഇടി ഇന്ത്യയും ചൈനയും പോലെയാണ് ഞാനും അവനും തമ്മിൽ ഏത് നേരം അടി കിടക്കും അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കരുത് എങ്കിലും ദുഷ്ട കാപാലികന്മാരെ കൊന്നു കളഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ നിനക്കൊന്നും മാപ്പിലിട ദ്രോഹികളെ ഗർഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറക്കി വിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭാരമാണ് ആ ഭാരം പേറുന്ന അമ്മയെയും ആ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ മാമ്പിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെയും നീയൊക്കെ കൊന്നില്ലേ കാട്ടാളന്മാരെ ഉദരത്തിൽ പിറന്നവന്മാരാണോടാൽ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഡി ഡി ടി പാർട്ടി പകരം ചോദിച്ചിരിക്കും എന്താണ് നല്ല എനർജി 
പത്രത്തിനേക്കാളും പ്രസംഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നല്ലത് മനുഷ്യത്തൊക്കെ പോയി തങ്കം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെന്നാ പത്രം വായിക്കണം പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും എവിടെ പത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറന്ന് നോക്കൂലേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മറ്റേ മൊബൈലിൽ കുത്തിയിരിക്കുമല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പുതിയ തലമുറ നശിച്ചു ഇതായി എവിടെ പോയി അമ്മ മോളും കൂടെ അമ്പലത്തില് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞപ്പോ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം തീരുമാനമായ അമ്മയ്ക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടി മിണ്ടാപ്രാണികൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്താനും ഒരു കുഞ്ഞുമില്ല എന്നുള്ളതാ പാലക്കാട് ഏത് ഏത് പത്രം ദിവസം വരുത്തണുണ്ട് വായിക്കണം ഇതാ നോക്കും വായിക്കും ഗർഭിണിയായ ആനെ കൈതച്ചക്ക വെച്ചിട്ടെ അതിനകത്ത് പടക്കം വെച്ച് പൊട്ടിച്ചു എന്തൊരു ക്രൂരതയാണ് നോക്കണേ ഇവരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആനേനെ എത്രയോ കണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല ഈ ചത്തുപോയ ആനേനെ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചത്തുപോയ ആനയും ഈ ആനയും എല്ലാം ഒരുപോലെ അല്ലേ ഇവിടെ ആന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരുപോലെ അത് എന്താ അമ്മ ആന ഇതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര വിഷമുണ്ടല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ആനയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആളെന്നോ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഈ ആനേനെ കൊണ്ട് വീട്ടിന് വലിയ ഉപകാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്താ നീ അങ്ങനെ സംസാരിക്കണേ ഞാനേ ഞാനേ ഒരമ്മയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നെ നിങ്ങൾ കൈതച്ചക്കയിൽ പടക്കം വെച്ച് പൊട്ടിക്കണില്ല എന്നുള്ളൂ എന്നെ ഈ കൊച്ചിനെ കൊന്നോണ്ടിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശരിക്കും എന്തോന്ന് തങ്കം ആനക്കാര്യം പറയുമ്പോ ചേനക്കാര്യം പറയല്ലേ ആനക്കാരം പറയുമ്പോ ചേനക്കാരം പറയില്ലേന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കുടുംബശ്രീ ലോൺ എടുത്ത് തന്നില്ലേ നിങ്ങൾ അത് അടച്ചോ ആ പെണ്ണുങ്ങൾ കാണുമ്പോ കാണുമ്പോ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്ക ആ പൈസ അടച്ചാൽ അവർക്ക് ലോൺ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇരിക്കണത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനാന്നുള്ളത് അതുപോലെ തങ്കം കൊറച്ച് പൈസ വരാനുണ്ട് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വരണ്ട വരണ്ട അതിപ്പോ നീ വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും വരാനുള്ള പൈസ വരും അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒപ്പിച്ച് തരാന് ഞാൻ ഈ പാലക്കാട് പോയി ഈ പ്രശ്നം ഒന്ന് പരിഹരിച്ചിട്ട് പാലക്കാട് പോകണ്ട എങ്ങാനും കിടക്കണ ആനയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാലക്കാട് വരെ പോകാൻ പറ്റിണ്ടല്ലോ എന്റെ കാര്യം ഞാൻ ആരോട് പോയി പറയും അവനെ വെറുപ്പിച്ചിട്ടേക്കണു അവൻ പറഞ്ഞേക്കണ ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം അവനോട് പറയണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവനോട് നമുക്ക് അതൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ വേറെ വഴി കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വഴി പേര് വഴിയാ അവനിക്ക് ഇപ്പഴാ മനസ്സിലായത് പോയി ഡ്രസ് മാറിക്ക നീ പോ പിള്ളേരെല്ലാം അറിയട്ടെ പോ ഇങ്ങനെ സ്നേഹം ഇല്ലാതെ ആ വരുത് ക്ലീറ്റോ നിങ്ങൾ വന്ന് കണ്ണ് നിറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ ഞാൻ ആ പൈസ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ജാമ്യം നിന്ന് എടുത്തു എടുത്ത് തന്നു നിങ്ങക്ക് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് നടത്താനൊന്നും കൊണ്ടുപോയതല്ല നിങ്ങൾ വേറെ എന്താണ് കാര്യത്തിന് കൊണ്ടുപോയത് അങ്ങനെ പറയല തങ്ക ഞാൻ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ബിസിനസ് ഒന്നും പറ്റിയതല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ എന്നെ കൊണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ കുടുംബശ്രീയിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ എടുത്ത് വന്ന് പറ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് തങ്കത്തിനോട് ചോദിക്കണ്ടെന്ന് പറ പെണ്ണുങ്ങളോട് ഞാൻ എങ്ങനെ സംസാരിക്കും അത് മോശമല്ലേ അയ്യോ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പൈസ അന്തസ്സായിട്ട് വന്ന് മേടിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ മോശം നിങ്ങൾക്ക് പൈസക്കാണ് പെണ്ണൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ ഈ പെണ്ണുങ്ങളായിട്ട് എന്നെ പോലെ ഒരു പ്രമുഖൻ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് പെറഞ്ഞാ വന്നത് എന്റെ യൂണിഫോം തേച്ച് യൂണിഫോം തേക്കണ്ട നിങ്ങൾ പാലക്കാട് പോകണം എനിക്കൊന്ന് കാണണം ഞാൻ തേച്ചോളാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വണ്ടിക്കൂലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല ഞാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായ ഞാൻ പാലക്കാട് അങ്ങ് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കും ആ ജീവിതം തീരുള്ളൂ നിങ്ങൾ വല്ല ആനയും ചവിട്ടിക്കൊല്ലു നോക്കിക്കും അതെ ചേച്ചി ഭയങ്കര വിഷമത്തിലായിട്ടാ ആ കുടുംബശ്രീ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടില്ലേ അതിന്റെ നാലഞ്ച് അടവുകളൊന്നും അടച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പം അതിലുള്ള ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അടച്ചെന്ന് ചേച്ചി മാത്രം അടച്ചിട്ടില്ല അതാണ് പറയണത് നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കണം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തവർ ഈ ലോൺ എടുക്കാൻ പോകരുത് അവരാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസാനം ആരൊക്കെ അവന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് നമ്മൾ വരുത്തി തീർക്കുമല്ലോ അയ്യോ അത് പറ്റൂല അത് പറ്റൂല മറ്റേ പിടിയാനാണ് കത്തുന്നത് അപ്പൊ അത് പറ്റൂല
നിങ്ങളെ സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ചിട്ട് എന്തോ ഒന്ന് ഗുണം കിട്ടാൻ ഞങ്ങൾ പാലക്കാട് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിക്കാനാ പോണേ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പോരല്ലേ അവിടെ പോയി അടിക്കാനുള്ള എവിടെ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മേടിച്ചോട്ടടേ ആ നീ മേടിച്ചോട്ടെ എനിക്ക് അറിയാം ആ എന്ന പാലക്കാട് പോവുന്നേ കൊള്ളാം അവിടെ ചത്ത പിടിയുടെ കൊമ്പ് അവിടെ കറ കടപ്പുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് പോയി പെടരുത് അതിന്റെ കൊമ്പി കോർത്തെടുക്കുന്ന നിന്റെ കണ്ണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാ നിന്റെ അളിയനാണെന്ന് ചിലപ്പോ വെറുതെ വിട്ടാലോ ആ ചിലപ്പോ വെറുതെ വിടും ആന കുത്തിയാത്താൽ മതിയായിരുന്നു അവ കൊല്ലം കിട്ടി പോരാ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ കുറെ നാളായിട്ട് നീ എന്നെ കുത്തല്ലേ ഒരു അപേക്ഷ കൊടുത്തു നോക്ക് പെങ്ങക്ക് വല്ലതും കിട്ടും കൊടുക്കാം അളിയെന്താ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് എടേ ഖജനാവ് പ്രതിസന്ധിയിലായ പിന്നെ എങ്ങനെ വിഷമിക്കാതിരിക്കും ഖജനാവ് പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ സർക്കാർ നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലെ ഖജനാവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അവിടെ എന്ത് പ്രശ്നം അവിടെ കുറച്ച് നാളായിട്ട് പ്രശ്നം തന്നെ ഞാനന്ന് കഷ്ടകാലത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് ചെയ്തില്ലേ അന്ന് ആ തങ്കം ഒരു ലക്ഷം രൂപ അവളുടെ കുടുംബശ്രീ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത് തന്നേ അതിപ്പം കുറേ ഒക്കെ അടച്ച് ബാക്കി ഇനി പെൻഡിങ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതിന് അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവൾ ഒരേ ബഹളം മാത്രമല്ല അവളും കുടുംബശ്രീയിലും മറ്റേ ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ ചേർന്ന് എന്ത് പുതിയ ബിസിനസ് അച്ചാറോ അങ്ങനെ എന്താ ബിസിനസ്സും തുടങ്ങാൻ പോകണം അപ്പോൾ അതിനും കുറേ പൈസ വേണം ഒരു കുടുംബനാഥൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണ്ടേ അത് എല്ലാ വീടുകളിലും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അളിയന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പിന്നെ അളിയന്റെ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ആളികൾ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ അതായത് കനകാളി എടാ അവന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇറക്കാൻ പോണേന്നും വല്ല ബാങ്ക് കുത്തിപ്പൊളിച്ചിട്ട് കൊള്ള അടിക്കണാണ് നല്ലത് എന്റെ അളിയ കാര്യം നടക്കണോ അളിയ അളിയന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കും അല്ല നടക്കും ശരിയാവില്ല അത് ശരിയാവില്ല ആ ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടെത്താം പിന്നെ ഒന്നിനോട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് ബില്ല് അടച്ചില്ല നടരായന എവിടെ അവന് ഞാൻ അതിനൊക്കെ പറഞ്ഞു വിടണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എവിടെ അവൻ അവൻ മറ്റേ കെ എസ് എഫിൽ ചിട്ടി അടക്കാൻ പോയാലിയാ കെ എസ് എഫിൽ അവൻ ചിട്ടിയാ നമ്മുടെ അടുത്തൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്റെ അളിയ അതൊക്കെ നേരത്തെ പിടിച്ച് അതിന്റെ മുടക്കം അടക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് പിടിച്ചത് കുറേയൊക്കെ മുടങ്ങി ഓ അതിനകത്തൊന്നും കണ്ണു വെക്കണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല എന്റെ നടരാജ ഇത് എവിടെയാണ് പോയാ പോയടം വന്നാ വന്നടം നടരാജ ഒരുപാട് ജോലികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കണം പിന്നെ ആ നോട്ടീസ് അടിക്കാൻ കൊടുത്തേക്കണം അത് മേടിക്കണം പിന്നെ ആ പാലക്കാട്ട് ആന കേസ് കുത്തി പൊക്കണ്ടേ പാലക്കാട് പോകുന്നത് പാലക്കാട് പോണോന്നുണ്ട് പാലക്കാട് പോണെങ്കിൽ വണ്ടി കാശ് വേണ്ടേ പാർട്ടിക്ക് ഫണ്ടില്ലടേ ജോർജ് കുട്ടി ഇല്ല ഇന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ട്രെയിൻ പൊട്ടിക്കട്ട് എടുക്കണ്ട അതെ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്കങ്ങ് പോവാം നീ അത് ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ആ ബില്ലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് കറണ്ട് ബില്ല് അതവിടെ വെച്ചിരുന്നല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ അതെ ഞാൻ ഒരു സംഭവം കണ്ടു സംഭവം ഞാൻ കെ എസ് എഫ് ഇ ഓഫീസ് പോയപ്പം നേതാവിന്റെ ആളി ഒരു കനകരെ കണ്ടു എന്റെ ആളി കനക കെ എസ് എഫ് ഇല്ല ആ കൂടെ ജോളി ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് ജോളി എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത ജോളി ചേച്ചി അതാര് ആളിയ മറ്റേ ജോൺസന്റെ ഭാര്യ അവൻ അവൻ മരിച്ച വേക്കൻസിയിലല്ലേ അവക്ക് ജോലി കിട്ടിയത് ഇവന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്നത് വനിതാ കൗൺസിൽ ജോളി രണ്ടുപേരും കൂടെ കെ എസ് എഫ് കനകന്റെ സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ച് ജോലി ചേച്ചിക്ക് കെ എസ് എഫ് ലോൺ റെഡി ആക്കി കൊടുത്തു ആര് പറഞ്ഞു ജോളി ചേച്ചി എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ദുഷ്ടോ അപ്പൊ എന്റെ പെങ്ങളെ ചതിക്കണല്ലേ ഭൈ അതെ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം കറണ്ട് വില അടച്ചിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ എന്റെ പെങ്ങളെ നീ ഉള്ള കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് സത്യം നീ വിശ്വസിക്കണ്ടി പക്ഷെ എന്റെ പെങ്ങള് വിശ്വസിക്കും വലിയ മോളെ ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് നടരാജൻ അവന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട സംഭവം ഇത് കേസഫിയിലെ പ്യൂണ് ശശി പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ രണ്ടുപേരെ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടു ഇപ്പൊ എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് ഈ കെട്ടിയോ മരിച്ച ആ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ കാറി കയറി പോകേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ മോളെ ഉണ്ടോ ആൾക്കാർ വല്ലതും പറഞ്ഞ നാണക്കേട് ആർക്കാടി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് തന്നെ
മോളെ നീ വിഷമിക്കണ്ട നാട രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നിനക്കധികം പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല എനിക്കറിയാം നിന്നെ നല്ല ഒരുത്തൻ്റെ കൂടെ അയക്കാൻ എന്തിനെ ചിരിക്കണ എന്ത് ചിരിക്കണ ആളെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന തോന്നിയാസങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂട്ടു നിന്നോടി നീ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചോ അവന് കുടുംബത്തിനോട് സ്നേഹമുണ്ട് കുടുംബത്തിനോട് സ്നേഹമുണ്ട് വല്ലവന്റെയും കുടുംബത്തിനോട് രണ്ടും ഒരേ വർഗം അല്ലേ മോളെ രണ്ടും ആശ്രിത നിയമനം പിന്നെ എന്ത് ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ലല്ലോ നിയമമൊക്കെ അവരുടെ കയ്യിലല്ലേ രണ്ടും കൂടെ കാറി കയറി പോയി എന്ത് തോന്നിയാസം കാണിച്ചു എന്റെ ലില്ലി മോളെ ഞാനും വിചാരിച്ചില്ല അയ്യമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നോട് ഇച്ചിരി വർത്താനം പറയും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മോളെ നീ വിഷമിക്കണ്ട ഈ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല നീ ഇങ്ങ് പോര് കേട്ടാ ആവശ്യമില്ലാതെ ചിന്തിച്ചു കൂടണ്ട എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്തൊരു പൊട്ടയായി പോയിത് നീ എന്ന് നന്നാവും അവളെ പറ്റിക്ക എളുപ്പമാണല്ലോ നല്ല ആശ്വാസമുണ്ടോ കുടുംബം കലക്കി ഇപ്പോ സത്യം പറയുന്ന ഞാൻ കുടുംബം കലക്കി തനടി അങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ചടച്ചില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു തന്നത് നിങ്ങൾ അടച്ചില്ല എന്നിട്ട് അവന്റെ പെങ്ങളായ ഞാൻ അടച്ചു ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞല്ലോ നീ അവനോട് ഒരു വിഷമം പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ എന്തോ പറഞ്ഞു ഈ കാലത്തെ നീ അവനോട് അപേക്ഷിക്കല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വെറുപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് അവനെ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആരെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് ആർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ സഹായം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആർക്കാണ്ടൊക്കെ ലോൺ എടുത്ത് കൊടുക്കാനൊക്കെ പാർട്ടിക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സഹായിക്കേണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ സംശയിച്ച എന്ത് ചെയ്യും എടി ആദ്യം ഇവൻ കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കട്ടെ കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കുടുംബത്തിലെ കാര്യം നോക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നിക്കണം ഇപ്പ കണ്ട വെള്ളയും വെള്ളേ നിങ്ങള് ഞാനൊരു ചില്ല് കൂടെ പണ്ടിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളി കേട്ടു അവൻ വീട്ടിലോട്ടല്ലേ വന്നു നിങ്ങൾ ലോകം മുറ്റം ചുറ്റിട്ട് വന്നേക്കുന്ന മതി എന്റെ പെങ്ങളെ പറ്റിക്കാനായിട്ടും ഒന്നും നോക്കണ്ട അവക്കറിയാന്ന് ശേഷി കിട്ടി തുടങ്ങി അവൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ വായിക്കത്ത് തുണി തീർത്തി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവോ അവള് അമ്മ ചെയ്തായിരുന്നു എന്റെ ലില്ലി മോളെ നിനക്ക് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ബുദ്ധി എഴുതിച്ചല്ല ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് 
എന്തോ പിച്ചു വെച്ചിട്ട് ആരോ പിച്ചു വെച്ചിട്ട് ആടി എന്തിനാടി ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോണ മാമി അവിടെ മര്യാദിരുന്നേ സംസാരിക്കണത് സഹോദര സ്നേഹം എന്താണെന്ന് അറിയണോടി പിന്നെ വലിയ ആളുകളുടെ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കണ്ട കേട്ട നീ ഇപ്പൊ കുരുത്തതേ ഉള്ളു കിളിക്കട്ട് എന്നിട്ട് വർത്താനം പറയാം ഞാൻ പറയാ അപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ നീ പറഞ്ഞ വിശ്വസിച്ചെന്നാ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരസ്പരം ജാമ്യം നിന്നുകൊണ്ട് ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഇളവുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനും എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോളിയും ചേർന്ന് ലോൺ എടുത്തു അത് ഓരോന്നും കൃത്യം കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ക്ലീറ്റോ ചേന ഒരു സമാധാനമായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു വലിയ ബോംബുമായിട്ടല്ലേ വന്നത് പെട്ടെന്ന് നിർവീര്യാക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണ ചമ്മല് പിന്നെ ക്ലീറ്റോ ചേട്ടാ ഈ കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ ഭദ്രത എന്ന് പറയണത് പരസ്പര വിശ്വാസമാ എനിക്ക് എന്റെ ഏട്ടന നല്ല വിശ്വാസമാ അത് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും തകർക്കാനും പറ്റൂല നീയെന്നല്ല ആര് വിചാരിച്ചാലും ഞങ്ങളെ സ്നേഹത്തെയോ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ കണ്ടാ എവിടെ പോണ്ടാ കെ എസ് എഫിൽ പോണ്ടാ ലോൺ സാങ്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു നെക്ലസ് മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ കാര്യം സത്യത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വണ്ടി എടുത്തായിരുന്നു നീ എന്തോ കച്ചവടം തുടങ്ങണം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു പിന്നെ എന്തോ ഗഡു മുടങ്ങി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ അവർക്ക് ഒരു മാല മേടിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചു നെക്ലസ് അറിയാ ഓ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്തുണ്ടായ സംഭവങ്ങളാണ് ആ പൊട്ടനില്ലേ നടരാജൻ അവ എന്നെ കുറെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാണ് സത്യം പറഞ്ഞാല് നടരാജൻ അല്ല പൊട്ടെ നീ എന്റെ കുടുംബം കലക്കാൻ നീ ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ നീ ഒരു കാര്യം ഓർത്താൽ മതിയായിരുന്നു എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന നിന്റെ പെങ്ങളാണ് അത് നീ മറന്നു പോയില്ലോ നീയൊരു കാര്യം മറന്ന് എന്താ എന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നത് നിന്റെ പെങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ മറന്നല്ലേ മറന്നാലേ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവസാനം ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ